Národní památkový ústav společně s Masarykovou univerzitou, Vysokým učením, technickým a dalšími institucemi vydal pozorovnou knihu, která se jmenuje Krajina jako dílo s podtitulem Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Je to kniha, kterou zpracoval kolektiv autorů, spolupracovníků či pracovníků Národního památkového ústavu památkové péče a proto ta kniha do značné míry zachovává princip památkářů, princip vnímat předmět svého výzkumu jako památku. Je to nicméně v tomto případě pozorovná záležitost, protože se na dané knize, která je vlastně výstupem z projektu NAKI, ukazuje, že současná památková péče už zdaleka překročila tu, ten svůj prvoplánový význam, která, který měla ve 20. století, v době kolem poloviny 20. století, takový ten technologický význam, který se zabýval památkou po její, po jej, po její technické stránce a kladl si otázku, co je památka a jak ji zachovat. Vidíme, že už v tom názvu je řečeno slovo krajina. Krajina je památka. Přitom ta památka není strnulá, není stoická, ale nějakým způsobem se vyvíjí. Kolegové autoři té avizované knihy rozdělili svůj výklad na tři takové do třích, třech symbolických částí. Plocha, linie a bod. Plocha to jsou v krajině například lesy, rybníky, pole nebo vinice. Linie to mohou být řeky, stromořadí, spojnice božích můk, anebo, protože jsme na Jižní Moravě, hranice. Bod, to jsou určité body místa na mapě. Vesnice, města, zámky a jiné aristokratické rezidence, nebo poutní místa. Je to docela zajímavá věc, samozřejmě bychom si mohli klást otázku, jestli ta nebo ona konkrétní stavba, ten, nebo onen konkrétní krajinný úkaz patří do onen či jiné kategorie. Ale to je v zásadě jedno. Důležité je, že Martin Markel, Petr Čajkovský, František Svoboda a další autoři zmiňované knihy uvažují o krajině jakožto dějiném subjektu. Krajina není jenom jakýmsi jevištěm, kde se dějiny dějí, kde se dějiny utvářejí, ale je spolu spolutvůrcem dějin. To je záležitost, která není úplně nová. Vlastně pokud známe některá díla například Fernanda Brodela nebo Žána de Limo o historickém prostoru, o krajině Francie nebo o krajině kolem Říma, tak bychom v, to, v té makrostrukturální podobě tam také nalezli. Nalezli bychom to i v mikrostrukturální rovině, když vnímáme krajinu, dejme tomu jako komponovanou lichtenštěnskou krajinu na Jižní Moravě nebo v lichtenštěnském krasu, anebo když třeba kolega Slavomír Prodeser popisoval krajinu kolem moravských řek. Tady v tomto případě je to nicméně obohaceno tí, pře, geografickým přístupem, který je vlastně něco mezi. On zahrnuje určité území, ale zároveň se soustředuje na různé mikrostruktury. Jak už jsem se zmínil, kniha Krajina jako dílo je napsána autory, kteří jsou pracovníky nebo spolupracovníky památkové péče. Proto vedle vlastního výkladového textu je pro ně velmi důležitá obrazová a mapová složka knihy, a také bychom mohli uvažovat ještě o jedné, o jedné důležité věci, že eh, oni se snaží ukázat, že ta krajina Jižní Moravy má svoje specifika. A že tato specifika je nutno chránit, ale zároveň, že se v dějiném čase rozvíjí.